Salve, salve galera do canal Raflamengo, saudações rubro negras estamos de volta para mais um vídeo, já colhe esse dedo aí no like, porque hoje é dia de classificação, hoje é dia de Libertadores da América. de abertura da Copa Libertadores da América, é o segundo jogo das oitavas de final, no primeiro deu Cruzeiro no Maraca, venceu o Flamengo por 2 a 0, joga com uma vantagem, mas o Flamengo tá vivo eu confio, acredito até o final sou torcedor do Flamengo, não desisto nunca, e o Mengão que pode incorporar aí o espírito alemão já que a Alemanha venceu aí o Brasil por 7 a 1 na Copa do Mundo em 2014, foi o primeiro mineraço, e jogou aí de rubro negro, homenageando as cores do Flamengo, o Flamengo pode entrar com tudo aí, conquistando essa vaga, essa classificação heróica e o Mengão que pode ter surpresa aí no ataque, Vitinho pode atuar como falso 9 no lugar de Henrique Dourado, foi assim a semana toda que o Barbieri trabalhou a equipe com o Marlos Moreno jogando na ponta esquerda como titular então o provável time do Flamengo que o Barbieri deve colocar em campo daqui a pouco Diego Alves no gol, Rodinei na lateral direita dupla de zaga formada por Hebre, Léo Duarte, René na esquerda, com já atuando como único volante e completando o meio campo, Diego e Lucas Paquetá. Everton Ribeiro permanece na direita, Marlos Moreno titular na ponta esquerda e Vitinho como falso 9. O Barbieri pode também colocar o Pires da Mota aí seria uma outra formação, uma outra mecânica de jogo, daria mais um poder de marcação à equipe do Flamengo. Vamos aguardar a escalação uma hora antes, oficialmente será lançada. E a Comebol determinou que o Flamengo jogará com a camisa branca, short cinza escuro e meião rubro negro. O Cruzeiro jogará de azul e meião branco. A entidade deu a ordem numa reunião que aconteceu hoje cedo. Flamengo e Cruzeiro contra-argumentaram que sempre se enfrentaram com seus uniformes tradicionais, como nas finais da Copa do Brasil e primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, sem qualquer tipo de confusão. A Comebol, por sua vez, não deu ouvidos e vetou o diálogo. Pra gente encerrar esse vídeo aqui rápido de pré jogo, eu ouvi aqui alguns companheiros que trabalham comigo na Super Rádio Tupi que entendem e muito de futebol, são figuras marcantes aí no meio esportivo e eu começo com a opinião aqui do Washington Rodrigues, o Apolinho da Super Rádio Tupi. Washington, o Flamengo vai classificar hoje no Mineirão? Olha, chance tem, possível é, mas é difícil para chuchu, porque você começa um jogo de 90 minutos perdendo 2 a 0. Uma coisa é você ganhar de 2 a 0, 3 a 0, 5 a 0. Outra coisa é sair de casa tendo que ganhar de 2 a 0. O Flamengo precisa virar esse resultado e o Cruzeiro tem o um tempo a seu favor. Jogo que normalmente tem 60 minutos de bola rolando, vai ter no máximo 45, 40 minutos. Eles vão segurar, a não ser que o Flamengo meta um ou dois gols de cara, que é pouco provável de acontecer, mas pode acontecer. Então chance tem, mas é difícil. Aí a palavra do Apolinho que está no ar de segunda a sexta na Super Rádio Tupi de 5 às 7 e comenta o futebol e vai comentar o jogo de hoje. Vamos ao próximo. Gerson, canhotinha de ouro, também acredita na classificação do Megão? Rafa, Flamengo tem. Se fizer um gol, rápido. Ficar lá para o final vai complicar. São dois gols que o Flamengo tem que fazer para botar o jogo beleza de novo. Um gol rápido... O Flamengo entra no jogo. Se demorar muito, torcida em cima, pressão total. E o Cruzeiro também tem um grande time né? e vai fazer com que o Flamengo fique mais nervoso ainda durante a partida toda. Dá para arrumar? Dá, mas tem que jogar. Aí o Gerson Canhotinha de Ouro, comentarista esportivo do TT, o Timaço Tupi. Agora um comunicador líder de audiência nas manhãs da Super Rádio Tupi, Clóvis Monteiro, que é gaúcho, torce para o Grêmio e aqui no Rio torce para o Botafogo, que também confia na vitória e classificação heróica do Mengão no Mineirão. Fala comigo, Clóvis. Olha aqui, se o Flamengo tem chance de virar o resultado, saiu perdendo 2x0. Gente, dizem os especialistas que o Flamengo, nessa situação, ao longo da sua história, nunca conseguiu reverter o resultado. Quer saber? 
vai conseguir. Por quê? Esses tabus, estatísticas, foram feitas para serem quebradas. Então, eu sou Botafogo, você sabe disso, sou Grêmio em Porto Alegre. Mas diante do quadro que se apresenta e com a força do elenco do Flamengo, sabe que eu acredito que o Flamengo vai se classificar sim? Aí o Clóvis Monteiro, para você achar ele nas redes sociais, é só colocar Clóvis Monteiro, líder absoluto de audiência nas manhãs da Super Rádio Tupi. Para fechar, um grande amigo, torcedor rubro-negro, ilustre, doutor Marco Túlio, professor, advogado, e colocou o nome do filho aí de Dejan Petkovic. Fala comigo, doutor Marco Túlio. Tá acreditando na classificação do Megão? Vai. Eu não tenho dúvida disso. Rafa, eu sou pai do Dejan Petkovic. Você imagina se eu acredito ou não acredito até o último minuto. Vai classificar. Acho até que vai ser 3x1 em homenagem ao Pet. Aos 43, com emoção. Se não tiver emoção, não é o Flamengo. Acho que vai classificar. E quero aproveitar para mandar um beijo pro pessoal da Conflar. Um beijo para eles lá, o Papa, e um beijo para você que você está fazendo um trabalho que eu nem sei. Você hoje é o um sucesso na internet. Valeu, doutor Marco Túlio, debatedor do programa Francisco Barbosa, da Super Rádio Tupi. Os torcedores do Megão acreditando nessa classificação heróica e os jogadores podem entrar para a história do clube de regatas do Flamengo. Para finalizar, eu vou ouvir aqui um ilustre torcedor, treinador campeão por onde passou, tem uma identificação incrível com o Flamengo, ele, o velho lobo mestre Zagalo. Vocês sabem que vão jogar contra o Cruzeiro. E eu daqui estou pedindo... Força, força, vontade, porque nós temos que ganhar, nós temos que continuar. E eu estou pedindo, eu zagalo, estou aqui e quero que isso aqui chegue às suas mãos antes de começar o jogo. Um abraço para todos. Aí o velho Lobo Zagalo, e você que não percebeu, ele estava mostrando ali o placar do jogo de hoje na camisa. Camisa número 13, que ele jamais abandonou, e você coloca de trás para frente. 3x1 vai ser o placar hoje, é o meu placar. 3x1, classificação do Mengão. Valeu, galera. Daqui a pouquinho a gente estará aqui em live, 8 e 30 da noite. Vem com a gente nessa transmissão incrível. Vai ser o jogo da TV Globo aí no seu estado, então você fica com um olho na TV e outro aqui na nossa live. Um abraço, saudações rubro-negras. Vamos com tudo, Mengão, raça, sangue nos olhos Essa vaga é nossa, saudações rubro-negras Isso aqui é Rá Flamengo Flamengo